Ура!这个就是我这个就是你等把他们往门上一贴等大哥回来了一看见就知道等两个人出去了这是咱两个啊这都是谁要杀了的这什么还杀了的那不是太多二哥不是得北平村来当初子大哥一看就知道等两个人上北平村
，二人慢走。哎，您回来了。哎，好。师傅，我回来了。嗯，二爷，下肉丝。好嘞，下肉丝。就你小子打得带劲，你看看这周围。哎呀，这是新脚了！小谢，你带三儿啊，把王文给送回家歇着啊！得嘞，来，慢点，慢点，慢点。二林呐，你掌勺。行。下道什么菜啊？溜鱼片。会吗？会。那就赶紧的吧，上面等着呢。没问题。你小子命硬，如果我死了，你就拿着这两块银元和信，到北平去找我的老婆和孩子，地址在信上。老家不是东北，老家沦陷，他一个女人带着孩子，在老家待不下去，到北平去投奔他舅妈去。接着。放心吧，我老婆可和我不一样，年轻漂亮人贤，你又是光棍一根，就算砸在你手里头，也算便宜你小子。背不住，我死你头。大力，你先替我拿着。这样，老板，我呢是平城楼的二厨，大厨呢今天正好有事儿，不在这儿。这粗溜片啊，是我亲自给您做的，要不您尝尝，给指点一下。哦，那我得尝尝。嗯，不错，片儿薄肉嫩，鲜呐。您过奖了。不过有一个问题啊。下回再做的时候啊，啊，一定要放盐。您等着，我再给您做一份，这份白送您了。不用了，不用了，不用了。
，情况怎么样？人已经抓着了，从天津那边过来的，过哪儿了？西沙一号两老家，抓起全身份。是。你来时没被跟踪吗？没有，没有，不是以前跟铁的。你已经被跟踪了。啊！别看，你身后九点钟方向那三个人，就不是来吃饭，要离别的家，一看就是特高科的兵。那先走吧。回家睡觉。啊！都这种时候了，你还有心情回家睡觉？那你说怎么办？直接现在在这儿就把他们干了，知道你很忙。待会儿看我眼色行事，那两个带你们的闺蜜，另外一个我来处理。掌柜的，算账。这出不去，找别处。我说，我说，啊希望大厨、二厨的干活。你们有没有发现可疑的人？我的希望没有可疑人的干活。小伙子，你贵姓啊？田二林。谢谢你啊！今天要没你啊，我这头老年就没了。哎，你怎么会说日语啊？这年头，不学两句日语没法混呐。平春楼二厨田二林，后会有期。
，你再坚持一会儿，咱俩就算活命了。走，起来，起来，走，走。明儿见，掌柜的。哎，明儿见，明儿见。哎，站住！没钱。少废话。有钱，就俩大洋了，要不你俩一人一块儿？哎，不是。需要你帮我们一个忙，啥忙啊？二林呐，认识一下，这位是小泉静二。嗨，我在想啊，辽宁佬可以是没开机的事，没红辽宁佬，这可能看到是多少在台，一他的口头。托德哥，可爱的是，多少有的辛苦，我得干什么事？日本人。领导同志，我的日文名字叫小泉静二，我的职业是料理厨师，我的祖籍是天津，我的中文名字叫张二狗。哎，来来来来来，你带我见个日本厨子，这什么意思？这是。知道北平有一家叫福田料理的日本餐馆吗？它是北平最好的一家日式餐厅，由浅田次郎的夫人出资开办。这个浅田次郎啊，虽然军阶不高，但由于他在北平日军后勤部门任职，能量大，关系广，常去料理店吃饭的，都是华北日军的高级军官、高级情报人员。还有伪政权的高级汉奸，他们在吃饭的时候会沟通感情、交流战况，甚至沟通情报。不懂，现在不懂没关系，慢慢你就会懂了。这个福田料理店对我们来说就是一个巨大的情报宝库。我们北平地下党西山支部一直想派自己人打入进去，可惜没有懂日语的。更没有像你，既懂日语，又懂厨艺的同志，我就光只会那几句日语，而且我还是个中餐厨子。这就是今天我们请你来，让你和这个小泉静二学习厨艺的原因。此人出生在塘沽，先在天津租界的道川料理店打杂，华北沦陷后，前往日本的北海道札幌的松子料理店学厨。当我们抓获他时，他刚从日本学成归来，随身携带着松子料理店的老板写给浅田夫人的一封推荐信，推荐他去福田料理做厨师。我们希望你啊，跟他学一些厨艺后，顶替小泉，去福田料理干，顺便给我们搜集情报。让我去福田料理，这不太合适吧？要不这样吧，你们啊把他给策反了，让他帮你们工作怎么样？二林呐，你是山东人对吧？啊，家里有三个兄弟，还有一个老娘。你怎么知道的？你别紧张啊，我们也是顺便了解一下。这个山东啊，自古出豪杰，都是爱国的人。你痛不痛恨日本人呢？恨，这就对了。像这个小泉静二，他一直给日本人做事，皇民思想严重，就是他答应去了，我们对他也不相信，是吧？可你不一样，你面对日本人的枪口，可以毅然掩护我，说明你是一个有热血、有担当的爱国青年。这个任务交给你，我们放心。可是平石楼那边，你是不是惦记家里的老娘啊？这一点你放心，我们的地下交通线遍布全国各地。
我们可以按月给你老娘送粮食啊，生活上你也不用担心。这样，你先去福田料理干三个月，收集到的情报，及时向我们汇报。这个福田料理，它有工钱吗？有。至少比平春楼高两倍，五倍，五倍你干？干呐！勒了板儿啊！不勒不勒。歇会儿吧，这一路催着娘不把你累惨了吧？哎，没事。不过娘也是啊，这一天那么两个地方能把你吃这么馋吗？你早放屁，头晕俺们也不吃。没事。哎，到了北平找二哥就好了。哎，不过这么个走法不是个事。哎，大哥，大哥，来。哎，受个累，俩人帮着往前拉一程子，二十个大胆，到河北递将。二十个，都逃难的。你看那车上，这哪一壶逃难下来的呀？两个大子，帮忙。两个。这，这，你看，弄车。这，哎呀，嗯，啊，哎呀，哎呦，哎呦，哎呦，怎么了？你说怎么压我脚了？怎么了啊？哎，你还讹上我了！我告诉你啊，你这样玩人我见多了。你要真有本事，你趟我车库里边去。你看我敢不敢从你身上压过去？来来，哎呀，来压！哎，我跟你说，真是兵荒马乱的，缺吃少喝的。你这正好给我压过去，给我压残了。我这也压残了，你等于给自己找一爹。以后好吃好喝伺候着我，挺好的。走，过过过，走。兄弟，十个大胆有没有啊？五个大胆都没有啊！大哥，两个字坐你车不白坐，给你唱个曲解解闷啊！小二妮一串门啊，又碰见了小弟儿来呀！哎，开始吧。二林同志，谁同志？领导同志，谁领导同志？哥，下面我给你介绍几道日本菜的菜名，咱用日语说。我说了，您跟着我学，能跟上就跟上，跟不上啊，别慌，咱慢慢来啊。寿司，寿司。寿喜，寿喜。生鱼片。生鱼片儿，沙西米，沙西米。三文鱼寿司，金枪鱼加海带酱汤。三文鱼寿司，金枪鱼加海带酱汤。马克洛的奶马奇，马克洛的奶马奇。托什么？托什么？托米索西洛，托米索西洛。谢谢您，请下次光临。谢谢，谢谢光临。阿里嘎多，古代一万三。阿里嘎多，都给满了。阿里古代三一万三，一万三，一万三。二林，我没看错，你就是我要找的人。说，你们为什么逃跑？说，我想我老娘了。那么，你又是什么理由？我想我老婆、孩子了。哼，很好的理由啊，在我们日本，孝敬父母。和疼爱老婆孩子的人，也是十分值得尊敬的。今天我的心情好，可以不杀你。但是你要陪我做一个游戏，这个游戏叫做“手枪”和“苹果”，你们两个可以。自由的选择，选择苹果的人要把苹果顶到头
手上，抢到手枪的人，要站在五十码以外，嘣，一枪击碎一瓶口。如果打中了，你们两个统统可以。统统死了，死了人。明白。现在你们可以选择了，手枪和苹果。如果再不选择，你们两个统统都死。统统得死！别争了，老钱，听我的。大林，你就听我一句话。你把枪给我了，就我的枪法，什么也打不中。这样，咱两个人就都得死。你好好跟他学，我出去办点事儿。他要是不老实，你就喊，外面都是我们的同志。就他这块料，我这口白牙就能收拾他。听见没有？听见了，听见了。放心，通过这两天，同志们对我的教育和关爱，我已经全都明白了。这。来不及了，你弄得慢慢有用吗？你以为日本料理厨师那么容易就当了吗，哥？我怎么当不了了？我大厨都干得了，小日本菜怎么做不了呢？你去过日本吗？你知道嘛叫炸黄吗？你见过松子料理店老板娘长得嘛样吗？再说了，我要想吃荞麦拉面，我想泡温泉，这你都懂吗，哥？妈呢？当了汉
三年厨子牛了是不是？去趟日本牛了是不是？我告诉你，别跟我说这个，要不然啊，我告诉老崔。哥，你可千万别告诉老崔，那我的小命就玩完了。我上有八只老母，下有老婆孩子。哥，你你你你你你,你,你行了，交吧。那你久等了。哪里话？你有事就说。你说的没错，这个小伙子啊，确实很机灵，学东西又快，就是人有点话头。胆子小了点，没办法，您要的太急了，一时半会儿啊，还是找不出合适的人来了。不过我们观察田二林啊，您这个人本质啊不错，他人很善良，也有正义感，我对他很有信心。通过咱们组织的教育和今后的锻炼，他一定很快成长起来。眼下我最担心的还是你，因为那天我的暴露啊，鬼子对平春楼一定会产生怀疑。你需要马上转移。嘛呢，哥？你不是想当殿前主厨吗？我教你个窍门，你得学会跨女顾客漂亮。你别管她长得多丑，别管她多大岁数，你就得夸她漂亮，得讨她欢心。你就跟她说。这怎么回事啊？没事儿，我刚叫哥叫了一道难菜，这动作一大了，没事儿。二林呢？你过来一下。今天支部有大的行动，同志们都要去，这个你拿着。看着点小钱，我看着就行了，不用这个，有备无患。啊，小泉这几天呢、啊，情绪波动比较大，我提醒你一点，就算你去福田料理，也不能干掉他，那样不符合咱们党的政策。这个小泉就交给你了啊，哎，大哥。你别别别，你别拿那玩意指我，哥，我怕这，你走火，小命就完了，哥。你这愣着干嘛呀？浇菜啊？浇啥菜？日语啊，日语。寿司，寿司，寿司西，生鱼片，沙西米，金枪鱼，海带海带汤，马可罗诺诺里马基，头，三毛。我没熟悉路，你怎么了，哥？没事儿。谢谢光临，请下次再来。阿里嘎多，古代马西特，那太古代赛马赛。你干嘛，哥？去他！包房，你不许跑！跑！这这都是我们的人！我说哥，你去，你去，你踏踏实实去，哥
泉，小云晶，小云晶，小泉，哎，这小泉人呢？刚才上了趟茅房，这小子跑了。这这这，你去茅房了？人有三急，你要不介意，我不上茅房，在厨房上也行。小乱，赶紧去追，让支部所有同志都去，一定要截住小泉。是。老崔，要不我也去吧。你在这儿把他教你的东西，好好复习一下这么快的路，他又不省啊！哎哎，他真不躲！哎哎哎,哎！哎哎哎哎、不就一乞丐吗？又没撞死，咱们走吧，小姐。别管他，这不像是乞丐。这么脏的男人，你用手摸他，成何体统？这是救人。他是军人，走，上车送医院，搬上车去。不行，收留逃兵，让日本人知。你废什么话呀？赶紧搬！哎，小姐，小姐，小姐，这要让老爷知道了，又得责怪我。这是我在为他积德。实话说给娘，这车哪弄来的？都说了一百遍了，我跟你说，捡来的，捡来，捡来的嘛。你这么好的车，哪捡的？俺也捡去。我跟你说，这都快到北平城了，人家在城里边，这车谁要去？有劲就哎，娘，你看。这是不是就是说那个那个那个汽车啊？大家伙来没多少料。哎哎，小子，过来，帮我推点车。哎哎，给你钱。行啊。什么意思？一块打烊？你怎么不抢钱去啊？十个子。二十。一块儿打烊。行了，老张，给他吧。走啊，推去。哼，卖点力啊，好好推。瞎看什么看？推车，哈，小军。怎么样？我说城南人有钱吗？一块大洋挣着了。哎，刚才那个铁车里边坐一个女的
比地主家那闺女漂亮多了，跟仙女似的。仙女长模样，反正就是。你个傻小子！我们寻找了几天，一直没有发现小泉家的踪迹。据同志们侦查，小泉也一直没有在福田料理店周边出现。这小子啊，一定是吓破了胆，跑到别处去了。所以组织决定，你的打入计划。照旧进行，可是老崔，我那日文那料理才学了几天啊，我怕我真不灵光。时间紧迫，先就和着你会的说和做，在斗争中继续学习。嗯，你要记住，你现在是组织的下线情报联络员，要迅速成长起来。嗯，小罗，在福田料理店对面的杂货铺卖烟。他是你的上线人，你要听他指挥，收集到的情报要及时向他汇报。这个推荐信你拿着，进去就说你是从日本札幌松子料理店回来的小泉敬二。对，哎，我成小泉敬二了。你必须冒充他的身份才能打入福田料理。那要是被发现了怎么办？记住八个字：密切观察。随机应变，一旦身份暴露，立即撤出。哎，你醒了。在彼此无声责备。